Et salut à tous, c'est Blacks. Donc aujourd'hui, événement sur la bataille de la fonderie. Donc là, je vais vous faire juste une première vidéo pour vous présenter l'événement. Et ensuite, la seconde vidéo, ça va être euh, la bataille. La bataille et comment ça se déroule. Donc qu'est-ce que c'est que la fonderie euh, La fonderie, c'est un événement où vous allez rencontrer une équipe, euh, notre clan du jeu qui est censé être à votre puissance. Et vous allez devoir vous battre sur une carte pour prendre des bâtiments. Donc on va aller directement dans les règles du jeu. Donc comment jouer Les troupes ne meurent pas dans la bataille de fonderie et se rétablissent automatiquement à la fin du combat. Donc en gros, quand vous allez faire, la, euh, faire votre combat contre euh, l'alliance adverse, euh, toutes vos troupes, à la fin de l'événement, vont vous être restituées et soignées. D'accord Vous ne perdez aucune troupe, ni aucune ressource pendant cet événement. Donc c'est un événement qui dure une heure. Donc deux alliances se retrouvent face à face et s'affrontent sur le terrain pour la domination une fois la bataille commencée. Les alliances qui prennent le contrôle des bâtiments pour la première fois, c'est-à-dire lorsque la couleur du bâtiment devient celle de l'alliance, ou qui comprend en continu un bâtiment gagneront des points d'arsenal. Donc en gros, vous allez avoir des bâtiments sur la carte, plusieurs bâtiments qui vont vous donner des points d'alliance, enfin des points d'arsenal, comme il la pense, points d'arsenal d'alliance, ou des points d'arsenal individuels. Vous allez avoir des récompenses pour votre clan, et aussi des récompenses individuelles en fonction des points que vous allez faire. Donc pour les récompenses d'alliance, ça va être de prendre des bâtiments, et vous avez des points d'occupation. Ces points d'occupation vous donnent des points d'alliance mais aussi des points individuels et vous pouvez faire des points individuels en, en tuant des troupes adverses soit en défendant votre, votre chaudière ou les bâtiments soit en attaquant les bâtiments ou les chaudières adverses à la fin d'une heure l'équipe qui a le plus de points d'alliance gagnera l'événement et euh, le joueur qui a le plus de points individuels gagnera aussi des récompenses Qu'est-ce que je peux vous dire Donc, euh, sur la façon de faire. Donc, avant cet événement, je j'ai plus le, j'ai plus l'écran d'affichage, d'affichage, mais par, euh, donc vous devez inscrire votre, euh, vos joueurs qui vont participer à l'événement. Donc, nous, on a une capacité de 100 joueurs dans l'alliance. Vous pouvez faire uniquement participer que 30 joueurs dès le début et des remplaçants, donc 10 remplaçants, donc pour un total de 40 joueurs en tout. Comment ça se passe Vous allez avoir, donc c'est soit les R4 les R4 et les R5 qui pourront choisir les joueurs qui vont participer. Donc je vais vous expliquer le problème qu'on a eu nous, car beaucoup de joueurs n'ont pas, pas été inscrits pour cet événement, je vais vous expliquer pourquoi et comment on a choisi. Donc nous on a choisi évidemment les joueurs les plus forts dans un premier temps et les joueurs qui étaient actifs. Si vous avez des joueurs forts qui ne sont pas actifs, ça ne sert à rien de les inscrire parce que dans tous les cas ils ne participeront pas, ils prendront la place de quelqu'un d'autre qui pourra vous être utile même s'il est moins fort. Donc voilà, tout simplement, vous choisissez vos 30 personnes, <coughs> vos 10 remplaçants, et ensuite vous appuyez sur euh, les envoyer au combat. Donc nous, la problématique qu'on a eue, c'est qu'on a eu des joueurs qui ont été inscrits, j'ai validé les inscriptions, et euh, toute la composition qu'on avait faite euh, n'est pas du tout celle que, euh, que j'avais validée. Donc on a beaucoup de joueurs absents, et... Euh, et donc voilà, c'est donc la problématique qu'on a rencontrée, on a fait des messages au support, donc ils ont essayé de régler ce problème, c'est le, le premier événement du jeu là. Donc euh, voilà, il va y avoir euh, des petits ajustements sur l'événement. Donc malheureusement on n'aura pas toute la puissance du clan pour euh, contre euh, l'équipe du serveur 3, donc ça va être très compliqué. Euh, pour nous, donc là vous voyez que vous ne connaissez pas votre adversaire, vous connaissez juste le serveur et la puissance. Donc là vous voyez qu'on est 30 contre 30 et euh, qu'ils ont une nette, enfin un petit avantage par rapport à nous. Euh, nous l'avantage qu'on a c'est qu'on a des joueurs, notamment une joueuse qui est sur le serveur 3 et qui a aussi l'événement de la fonderie. Donc elle a exactement la même âge que moi sur, euh, mais sur le serveur 3, donc ça veut dire que c'est son clan contre qui on va tomber. Donc pour vous montrer un peu, donc c'est pas encore euh, très... Euh, égalitaire on va dire parce que nous donc ça c'est le classement général de tous les clans on va tomber contre les cdn canada donc ça veut dire que c'est le clan top 2 du jeu ils ont 3 millions 4 de puissance alors que nous on a 2 millions 8 et vous allez voir comment c'est pas du tout pour l'instant c'est voilà c est, c est, ça va être très difficile pour nous parce qu'on a des joueurs comme la penny là qui a 90 millions de puissance donc euh, elle va nous écraser je pense 
Mais bon, c'est pas perdu. Et vu que c'est le premier événement, on va y croire. Et on va essayer de le jouer le mieux possible. Donc là, comment ça se passe concrètement Donc là, il reste 28 minutes avant le début du combat. Vous allez pouvoir rejoindre le champ de bataille. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est que vous devez vérifier que vous n'ayez pas de troupes dans l'infirmerie. Aucune troupe à soigner. D'accord Aucun héros dehors, ni aucune troupe dehors. Donc là, vous voyez, je n'ai aucune troupe dehors. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est vos renforts. Qu'il n'y ait personne dans votre base. Sinon, vous ne pourrez pas vous téléporter sur le champ de bataille. Vous pouvez vous téléporter sur le champ de bataille euh, dès que le compte à rebours est à zéro. Vous avez 3 minutes pour vous avant le début du combat. Donc ça veut dire que le combat va durer 57 minutes. Les stratégies qu'on a mis en place, je vais vous présenter la nôtre. C'est la première, c'est peut-être pas la meilleure. Mais voilà, c'est la stratégie qu'on a mis en place. Donc avec 30 joueurs, un peu moins, 25 actifs du coup, à cause de ce bug. Ça c'est la carte et on a partagé en 3 secteurs. Donc vous voyez à gauche, ça c'est notre safe zone. C'est la zone où on va pouvoir se TP sans que les autres puissent nous attaquer. C'est notre zone à nous qui est safe. L'objectif donc du joueur Muetos qui est chef d'équipe, lui son objectif ça va être prendre les prototypes et les repères. C'est ce qui apporte le plus de points euh, pour le clan. Pour l'équipe de Jerry, il va se mettre au milieu entre le repère la Mercenary et le Boiler. Son objectif ça va être de prendre le repère car ça rapporte le plus de points et également il va devoir prendre le Boiler, le Mercenary et mon équipe à moi. On va les jouer chez les autres et on va essayer de leur contest, leur repère, leur prototype. Les différents bâtiments vont vous apporter euh, différentes euh, ressources. Donc tous ceux que vous voyez en jaune, c'est les bâtiments qui vont apparaître à la première phase. Vous avez trois phases et les phases correspondent à un temps dans l'événement. Première phase, vous allez avoir tous les bâtiments en jaune qui vont être disponibles euh, pour, être, pour la capture. Deuxième phase, ça va être les bâtiments en bleu, donc l'impérial, les munitions et les mercenaries. Et troisième phase, ça va être les workshops qui vont être disponibles. Donc ce qui rapporte évidemment le plus de points, c'est l'impérial, mais 